హాయ్ నేను మీ గురుప్రసాద్ ని ఫ్రమ్ చెన్నై ట్రేడర్ కమ్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులు నమస్కారం ఇప్పుడు మనము కొన్ని స్టాక్స్ చెప్తాను ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఒక ఎయిటీన్ వీక్స్ కి అంటే పద్దెనిమిది వారాలు ఈ స్టాక్స్ అన్ని మీరు పర్ఫెక్ట్ గా మీ పోర్ట్ఫోలియోలో యాక్ట్ చేసుకోవాలి ఇది నేను పదే పదే చెప్తాను ఎందుకంటే ఆ కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళే ఇక్కడ ఎలిజిబుల్ అని ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీ మంచి కోసమే చెప్తాను ఎప్పుడైనా సరే ఎందుకంటే కొన్న తర్వాత స్టాక్ అనేది దిగటం పెరగడం దాని నైజం కాబట్టి ఆ సిమ్టమ్స్ అన్ని మనం తెలుసుకొనే మనం ఈ మార్కెట్లో ఉన్నాం ఎందుకంటే హైలీ హెవీ స్పెక్యులేషన్ ఏ మార్కెట్లో కూడా ఎంత స్పెక్యులేటివ్ ఉండవు బట్ ఓన్లీ ఇన్ ద షేర్ మార్కెట్లో మాత్రమే ఆ స్పెక్యులేషన్ అనేది చాలా హెవీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎందుకంటే మన కళ్ళ ముందే మనం చూస్తాం ప్రాఫిట్స్ కానీ లాసెస్ కానీ కాబట్టి అందుకనే మనకి ఆ హ్యూమన్ కనెక్షన్ అనేది చాలా ఇంకా చూడండి మొబైల్లోనే మొబైల్లో మన పోర్ట్ఫోలియో తెలిసిపోతుంది ప్రాఫిట్ ఎంత లాస్ ఎంత అని అందుకనే అది అంత ఇంట్రాక్ట్ ఇది వేరే బిజినెస్లో అయితే ఇంత మనకి ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండదు అది చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టాక్ వచ్చి న్యూ ల్యాండ్ లెబరేటరీస్ చూడండి న్యూ ల్యాండ్ లెబరేటరీస్ ఈ స్టాక్ వచ్చి ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ వన్ ఫైవ్ డబల్ త్రీ ఉంది బై చేసుకోండి వన్ ఫైవ్ డబల్ త్రీ ఉంది బై చేసుకోండి దీని యొక్క టార్గెట్ చూడండి టూ థౌజండ్ ఫస్ట్ టార్గెట్ టూ ఫైవ్ టూ జీరో సెకండ్ టార్గెట్ తర్వాత త్రీ జీరో ఫోర్ టూ థర్డ్ టార్గెట్ ఇది వచ్చి మనకి దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ క్రోడ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న స్టాక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మనకి ఎన్ఎస్సిలో ట్రేడ్ అవుతుంది తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలు స్టాప్ లాస్ న్యూ ల్యాండ్ లెబరేటరీస్ అది తర్వాత మరొక స్టాక్ వచ్చి చూడండి మరొక స్టాక్ వచ్చి లూమాక్స్ ఇండస్ట్రీస్ లూమాక్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ స్టాక్ వచ్చి ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ వన్ సెవెన్ త్రీ జీరో ఉంది బై చేసుకోండి తర్వాత పదహారు వందలు వచ్చినా కూడా పదహారు వందలు పదిహేను వందలు వచ్చినా కూడా మీరు బై చేసుకోండి డిప్ ఏదైనా వస్తే తర్వాత ఇప్పుడు వన్ సెవెన్ త్రీ జీరో ఉంది బై చేసుకోవచ్చు తర్వాత థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రేంజ్ వచ్చినా కూడా మీరు ధైర్యంగా బై చేసుకోవచ్చు దీని యొక్క టార్గెట్ చెప్తాను వన్ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫస్ట్ టార్గెట్ తర్వాత టూ త్రీ సిక్స్ జీరో సెకండ్ టార్గెట్ తర్వాత టూ నైన్ సిక్స్ వన్ థర్డ్ టార్గెట్ దీని యొక్క స్టాప్ లాస్ వచ్చి వన్ టూ ఫైవ్ జీరో వన్ టూ ఫైవ్ జీరో లూమెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇది ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మనకి ఎన్ఎస్సిలో ట్రేడ్ అవుతుంది తర్వాత ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు మనము డిసెంబర్ టెన్త్ అండ్ లెవెంత్ హైదరాబాద్లో ఐటీసీ కోయినూర్ మాదాపూర్ హైటెక్ సిటీలో ఒక వండర్ఫుల్ వర్క్షాప్ జరుగుతున్నాము రియల్గా స్టాక్ మార్కెట్లో ఎంతోమంది ఎన్నో అంటే అసలు ఒక దారి లేకుండా ఉంటారు దీంట్లో సంపాదించగలమా సక్సెస్ అవ్వగలమా అని బట్ ఇక్కడ మనము ఒక వండర్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ స్ట్రాటజీస్ మనం ఇస్తున్నాము అంటే రియల్గా స్టాక్ మార్కెట్ అంటే ఇలాగే చెయ్యాలి ఇదే ఒక అంటే ఒక పద్ధతి పర్ఫెక్ట్గా ఎలా మార్కెట్ నుంచి మనీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలని క్లియర్గా చెప్పిస్తున్నాము టూ డేస్ వర్క్షాపు అంటే ఎలా చెప్పాలంటే ఒక స్టాక్ ఎక్కడ కొనాలి కొన్న తర్వాత మీరే షార్ట్ టర్మ్లో అనలైజ్ చేసి ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఎలా తీయాలి అనేది అంత క్లియర్గా ఒక వండర్ఫుల్ డిజైనింగ్ చేసి ఇచ్చున్నాము తర్వాత బ్యాంక్ నిఫ్టీకి కూడా ఇంట్రాడే ఒక వండర్ఫుల్ స్ట్రాటజీ రెండు ఐటీసి కోయినూర్ మాదాపూర్ హైటెక్ సిటీలో డిసెంబర్ టెన్త్ అండ్ లెవెంత్ వర్క్షాప్ ఇది ఒక పెయిడ్ వర్క్షాప్ రియల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు మాత్రమే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయండి అది తర్వాత చూడండి టూ స్టాక్స్ చెప్పున్నాం న్యూ ల్యాండ్ లెబరేటరీ తర్వాత లూమెక్స్ తర్వాత మరొక స్టాక్ వచ్చి కళ్యాణి స్టీల్స్ కళ్యాణి స్టీల్స్ ఈ స్టాక్ చూడండి 
KSL అని ఉంటుంది టూ నైంటీ ఫైవ్ ఉంది ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకోండి బై చేసుకోవచ్చు దీని యొక్క టార్గెట్ వచ్చి ఫోర్ ట్వంటీ వన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ సెవెంటీ నైన్ స్టాప్ లాస్ వచ్చి రెండు వందల యాభై రూపాయలు స్టాప్ లాస్ కళ్యాణి స్టీల్ అది తర్వాత చూడండి మరొక స్టాక్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఒక వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఒకటి మనం లాంచ్ చేస్తున్నాము ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే చాలామంది అంటే ఎన్నెన్నో స్టాక్స్గా పెడుతూ ఉంటారు అవన్నీ కనుమరుగైపోతున్నాయి బట్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనము త్రీ ఇయర్స్కి ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒక టూ ప్రోడక్ట్స్ ఇప్పుడు చెప్పున్నాము త్రీ ఇయర్స్లో డబల్ అయ్యే స్టాక్స్ అదేలాగా ఫైవ్ ఇయర్స్లో డబల్ అయ్యే స్టాక్స్ ఈ రెండు ప్రోడక్ట్ దేంటి డిఫరెన్స్ అంటే రెండింటికి త్రీ ఇయర్స్ దానికి డివిడెన్స్ అనేది చాలా కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది బట్ స్టాక్ అప్రిజియేషన్ మాత్రం వన్ ఇస్ టు టూ మనకు వచ్చేస్తుంది అంటే యాభై లక్ష ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అబోవ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఉండే వాళ్ళు మాత్రమే కాంటాక్ట్ చేయమన్నాను ఆ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అనేది వన్ క్రోర్ అవుతుంది అదేలాగా ఎంత ప్రపోషన్ ఎంత అయినా సరే త్రీ ఇయర్స్కి అదే ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా అదే ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ స్టాక్స్ వచ్చి డివిడెన్స్ అవన్నీ వస్తుంది బట్ ఈ త్రీ ఇయర్స్ స్టాక్స్లో ఆ డివిడెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ మొత్తంలో వస్తుంది ఈ ప్రోడక్ట్ కూడా మన దగ్గర చాలామంది తీసుకున్నారు రియల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు ఈ ప్రోడక్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇది ఒక వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఇది అది తర్వాత ఇక మరొక స్టాక్ వచ్చి చెప్తాను వినండి లా ఓపాలా చూడండి లా ఓపాలా ఈ స్టాక్ వచ్చి ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైసు త్రీ నైంటీ ఫైవ్ ఉంది బై చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఏదైనా డిప్ వచ్చినా కూడా త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫార్టీ ఆ రేంజ్ వచ్చినా కూడా తీసుకోవచ్చు దీని యొక్క టార్గెట్ చెప్తాను వినండి ఫోర్ సెవెంటీ సెవెన్ ఫస్ట్ టార్గెట్ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ సెకండ్ టార్గెట్ తర్వాత సెవెన్ వన్ ఫైవ్ థర్డ్ టార్గెట్ స్టాప్ లాస్ వచ్చి రెండు వందల ముప్పై రూపాయలు స్టాప్ లాస్ ఇది వచ్చి టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి మనకి ఎన్ఎస్సిలో ట్రేడ్ అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు మొత్తం మనము ఫోర్ స్టాక్స్ తో చెప్పేసాము న్యూల్యాండ్ లెబరేటరీ తర్వాత లూమాక్స్ ఇండస్ట్రీస్ తర్వాత కళ్యాణి స్టీల్ తర్వాత లా ఉపాలా ఈ నాలుగు స్టాక్స్ మనము పర్ఫెక్ట్గా అన్ని అంటే ఎలా చెప్పాలంటే బై అబో అంటే బై అబో తర్వాత కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇవన్నీ మీరు పాటించితే పర్ఫెక్ట్గా ఎక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవాలని తీసుకోవచ్చు అది తర్వాత ఇక మీకు మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కావాలంటే గురుప్రసాద్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూడండి సుమన్ టీవీ ప్రేక్ చోటి నమస్కారం థ్యాంక్ యూ